Purge, and Clustered, Retain, and Drop a Learning Competency. So, kung mapapansin nyo po, ang first most essential learning competency po dito sa quarter 1 ay illustrates all the fine sets, subsets, universal sets, non-sets, cardinality of sets, union and intersection of sets, and the different, uh, difference of two sets. Now, kung inyo po mga observe, dito po sa MELP na competency, ay pinagsama na po ang dalawang K-12 learning competencies. Yung number one at saka number two po na learning competency are competencies are from the K-12 CG. While po itong nasa baba ang most essential learning competencies. As you can see po, yung one and two ay pinagsama po dito sa week one Illustrates well-defined sets, subsets, universal sets, null set, cardinality of sets, union and intersection of sets, and difference of two sets. Kung na-observe nyo po, ang ginamit po na verb from Bloom's taxonomy po ay illustrates. Na-supersede nyo po yung describes. Kasi mas higher, uh, Order po ang illustrates kumpara sa describe. Kapag clustered or merge po ang dalawang learning competencies from the K-12 CG, hindi po nilalagyan ng code sa most essential learning competencies. Like po nang na-observe nyo po sa taas. Hindi po kasama ang code sa uh, most essential learning competencies na meron naman pong codes doon po sa K-12 CG. Now, paano ba nagiging retained ang isang learning competency or competencies from K-12 CG sa most essential learning competencies? Nagiging retained po ang isang uh, learning competency from CG, from K-12 CG, pagka ang competency na yun ay exactly the same na kinapi or copied sa most essential learning competencies. Exactly the same po. So, pagka ganun po, na exactly the same yung pagkakakapi ng learning competency from the K-12 uh, CG, that's the only time po na nagiging retain po ang, le ang learning competency or competencies. As you notice po, Ang retained competency or competencies ay ma-observe po ang code. Indication po na retained po ang learning competency from the K-12 CG sa most essential learning competencies. Next po, paano po nadadrop na ang isang learning competency or competencies? Be, caref be careful po sa pagdadrop ng isang learning competency or pagdideclare ng learning competency from the K-12 CG ay isang drop or drop. Maaari lamang pong maging drop ang isang learning competency from the CG kung hindi nyo po nakikita siya sa most essential learning competencies and at the same time, wala po siya sa modules. Kasi pag nangyari po na maaaring wala po siya sa most learning competencies pero maaaring nandoon po siya sa modules. Naging learning objectives na lang po siya. Instead na learning competency, naging learning objectives na lang po siya. So, hahanapin niyo po ngayon kung anong learning competency po siya inintegrate. In that case po, hindi nyo po siya sasabihing drop. Pwede po kayong mag-note na under na po siya sa isang learning competency. Hindi na po siya isang learning competency. Bagos ay isang learning objectives na lang po. Bakit po? For the reason po na baka too specific na po siya and maaaring na din lang naman po siyang 
i-integrate or isama or incorporate sa isang learning competency na malapit din naman or magiging karakteristik din lang naman ng isang learning competency or saklaw pa niya. So again po, mag-iingat po sa pagdadrop ng isang learning competency. Ang pagdideclare ng uh, isang learning competency ay drop or mga learning competencies na drop hanggat hindi nyo po nakikita sa sa modules at saka sa most essential learning competencies na wala talaga. Pagka ganun po, pwede nyo na pong i-declare or state na drop po ang isang learning competencies or mga competencies. Kung meron po kayong gusto nyo pong gawang ko ng video, comment down below sa comment section 